قلب الدولة الأموية وسماها باسم الدولة العامرية وطمس فيها قوة بني أمية الحاجب المنصور هذه الحلقة برعاية بيتزا هات جدة لا تنسوا تسووا فولو في انستغرام نايف بي دي اللي موجود هنا عشان السؤال والجواب حيكون في الانستغرام وعرض الفائزين حيكون في اليوتيوب نبدأ مكان ما وقفنا اللي ما شاف الحلقة السابقة لازم يشوفها وزي ما قلنا الحلقة اللي فاتت حماد اللي راح غير حماد اللي جاي كلام تاني ويبدأ الحاجب بالحكم المطلق ما في اي احد يشترك معاه والتفرق بين المرحلة الاولى والمرحلة الثانية اللي بين الحلقة الاولى والحلقة الثانية الأولى الحاجب كان بيوطد أركان الحكم وزي ما قال ابن خلدون عن ابن أبي العامر ثم سمى بن أبي العامر المتغلب على هشام صار اسمه المتغ... يعني أبي العامر المتغلب على هشام الخليفة الصغير المتغلب على هشام لمكانه في السن وثاب له رأي في الاستبداد فمكر بأهل الدولة وضرب بين رجالها وقتل بعضها بعضا بس المرحلة هذه يبقى يكسب شرعية بزيادة عن طريق الناس وأسهل شيء كان لقلوب الناس وقتها الفتوحات وقرر أنه يغزو الأسبان في المنطقة الشمالية اللي كانت هي على امتداد الثغور أول شيء سواه بنى مدينة اسمها الزاهرة ونقل فيها خزائن السلاح وأركان الدولة وخزنة الفلوس أما عن الغزوات فكان عددها 52 غزوة ما خسر ولا واحدة فيهم ما قد انضرب له مبعوث يعني هو مش بس غزوة حتى مبعوث رح له ما قد انضرب له ولا حتى سقطت من عنده أي سرية يعني أي كده مناوشات بسيطة برضو ما خسر فيها وهذا الكلام في أي معركة دخلها وبسم الله ما شاء الله كان بيعملها زي رحلة الصيف والشتاء بيعمل غزوتين مرة في الصيف مرة في الشتاء اللي هو إحنا حنسافر فين في الصيف فين حنسافر في الشتاء هذا كان بيفتح مكان في الصيف وكان بيفتح مكان في الشتاء من أعظم الإنجازات اللي سواها سوى شيء عسكري إداري عبقري لأبعد طريقة اليوم نقدر نقول العبقرية دي موجودة بس وقتها كانت غير غير تقسيمة الجيش كيف؟ الجيش كان ماشي بنظام قديم ينقسم إلى اثنان النظام الأول نظام عسكري دائم في العاصمة جيش منظم براتب شهري وكان بيتمثل في الصقالبة بعد ما طاح بيهم بعدين ساروا مين؟ البربر اللي هم بيشكلوا إيش؟ الحرس النظامي طيب رقم اثنين النظام العسكري الإقطاعي اللي بيتمثل في القبائل العربية طب إيش يعني إقطاعي؟ ب- باختصار لما ندخل على مكان ونفتحه يوزع الحاكم أراضي على الناس بأنهم يستغلوها استغلال زراعي وينتفع بيها بس في المقابل لما نقول يا حرب تقوم أنت صاحب الإقطاعية هذه تساهم بالجند وبالفلوس يعني زي ما تقول كذا تعتبر جيوش احتياطية فالمنصور الشيء العبقري ألغى الكلام ده كله وخلوهم كلهم جيش نظامي جيش بمرتبات أنا ما أدل لأحد أنا كله تحتي وألغى حاجة اسمها العنصرية بشكل كبير اللي كانت في الجيش لأن الجيش كان فيه عنصرية فقسم الجيش بطريقة نظامية بحيث أنه كل فرقة فيها كل شرائح المجتمع المختلفة سواء كانت عرقية أو مادية وأستطاع أنه يسيطر على أسبانيا شمالاً وجنوبا يعني خلاص كل اسبانيا استحكمت له ما عدا اللي هي بقعه صغيره اللي بعدين جابت الغايبه المهم اول شيء انطلق من قرطبه متجه على برشلونه وكاتالونيا هو خلاص بيجيب ايش برشلونه وكان بيمشي من طريق البيرا ومرسية ومن هناك اتجه شمال على الطريق الساحل الشرقي اللي بيطل على البحر المتوسط الين ما وصل على برشلونه وحصلها وفي خلال شهرين فقط احتل برشلونه واستحكم على برشلونة من غير أي مواجهة عسكرية من قبل حاكمها بريل الثاني الظاهر أنه بريل مش عايز يسترجل أهم غزوات سواها المنصور اللي نقدر نقول عنها مميزة هي الغزوة رقم 4 والغزوة رقم 48 الغزوة الرابعة سنة 981 ميلادي 371 هجري غزا مدينة سمورة وهزم ملكها ردميرة الثالث واستباح المدينة يعني إيش استباح المدينة؟ يعني قال الجيش حقه حفلة يا أولاد فلو طبعا ده شيء مو كويس ولكن غايته كان 
الرعب هو كان رجل اهتم بالتسويق انه بس يبغى صيت اطلع له زي الـ زي الـ الـ المنغول بالضبط بعد هذه الغزوة كل المماليك المسيحية عقدوا حلف ضد المسلمين في الأندلس هذا الحلف بيتكون من ردمير الثالث قشتالة تبع حقة قرصية وملك بمبلونة شنجة طبعا كانت حفلة تمت على المنصور هنا المنصور انطلق على طليطلة وصل إلى وادي اسمه دوير الأوسط اللي كان فيه القوات المسيحية وبدأت معركة قاتلة في مقاطع اسمها بلد الوليد إلى عند الحين اسمها بلد الوليد على بعد 25 كيلو جنوب غرب شنت مانكش شنت يعني سانت يعني القديس تمام وانتصر فيها جيش المنصور الغزوة الثامنة وأربعين واسمها حملة جليقيا وكانت مهمة هذه الغزوة أنها تتجه على مكان مقدس جدا اسمه شانت ياقب شانت قلنا يعني السانت يعني القديس عند المسيحيين يعني اسمه القديس يعقوب هذا القديس بالتحديد يكون أحد الحواريم مع سيدنا المسيح عليه السلام ومو أي حواريم كان ملازمه يعني كأنه أخوه عاش يدعو الناس ويبشر بيسوع المسيح ومات في منطقة الناس جو وسووا فوق المنطقة دي ضريح كنيسة ومرة كبيرة اسمها كنيسة سانتياغو سانتياغو يعني شنت ياقب يعني القديس يعقوب هذه المدينة يروح لها المسيحيين من كل انحاء العالم إلى دحين يعني وتزال هي مدينة مقدسة ومن الأفكار اللي جات في الميثولوجيا الأسطورة الأسبانية هو إنه سانتياغو يخرج للمحاربين بشكل ملاك في يده سيف راكب فرس أبيض يعاون رفاقه المسيحيين ضد المسلمين حتى أطلقوا عليه لقب قاتل المسلمين ومن هنا جات الفكرة للحاجة طبعا هو الدولة خلاص سيطر على أركانها و... وأخذ مدن مرة كبيرة زي برشلونة وصار يستحكم على كل حاجة فهو بس عنده حاجة واحدة هو يبقى يضرب الأسطورة الحربية سانتياغو كطعن للأسبان في هويتهم الروحية والقومية وهذه الحرب بالتحديد اللي كانت بر وبحر وتم استخدام الأسطول الأندلسي اللي كان بيشيل المشاة من الجيش اللي بيحاربوا برجولهم أتحرك الأسطول من ميناء من ميناء اسمه قصر أبي دانس على ساحل غرب الأندلس واتجه شمال أما المنصور والفرستان اللي كانوا معاهم خيول وبقية أركان الجيش اتجهوا عن طريق البر واخترقوا الأراضي الأسبانية متجهين شمال إلين وصلوا لنهر اسمه دويرة هناك تقابل مع الأسطول اللي دخل النهر بدل ما يبني جسر قال لك لا خلاص هي بلال أسطول ده ننجز من سفينة لسفينة ونطلع على اليابسة على اليمة الثانية واتجه الجيش إلى سانتياغو المفاجأة كانت لما نوصل ما لقى أحد هناك <تصفيق> ما لقى ولا أحد هناك كلهم شردوا وطبعا دخل ومع مع الأسف يعني دمر الكنيسة وأخذ أسرة مرة كثير وأخذ نواقيس الكنيسة والزينة اللي عليها واستخدمها نجف في جامع قرطبة وأبواب الكنائس والخشب اللي فيها استخدمت في تسقيف جامع قرطبة ويقول عبد الواحد شو <تصفيق> ويقول عبد الواحد المراكشي في كتاب المعجم لا أنا أحب لما أقول كلام من كتاب أمسك السيف أعرف لا عشان الكلام قوي يقول لك وملأ الأندلس غنائم وسبايا من بنات الروم وأولادهم ونسائهم وفي أيامه تغال الناس بالأندلس فيما يجهزون به بناتهم من الثياب والحلي والدرر وذلك لرخص أثمان بنات الروم فكان الناس يرغبون في بناتهم بما يجهزونهن به ولولا ذلك لم يتزوج أحد وهو يقول بلغني على أنه نودي على ابنة عظيم من أكابرة عظماء الروم بقرطبة فلم تساوي أكثر من عشرين دينار عامرية حتى العملة صارت عامرية بالشبوية ده يعني فاهم اللي هو صارت صورته على عملة والصورة الثانية فيها الولد الصغير كإطفاء شرعية دينية فتخيلوا من كثر انه في سبايا صاروا الرجال اللي في الاندلس يبوا يزوجوا بناتهم صاروا يجهزوهم باشياء مرة غالية عشان اللي هو يغروا الشباب انهم يجوا يتزوجوا منهم لانه تخيل انا اتزوج واحدة رومية بعشرين دينا يعني زواجة كلها قايمة مش زواجة هي حتكون عندي اما الى ما تخلف لي ولد اول ما تخلف ولد سقطت العبودية منه واصبحت زوجة كم يا حج بعشرين دينار طب ده حلو والله المهم بعد ما خلص من أسبانيا اتخذ عادة خلفاء بني أمية بأنه يوطد الحكم كله كامل مو بس فقط في أسبانيا كمان في المغرب ليش؟ كانت ضرورة عشان يحافظ على الجبهة المغربية وتكون خط دفاع وجهز جيش سنة 375 قدام شخص اجتمع عليه الناس في المغرب من العلويين اسمه حسن بن جنون ويقال له الشريف الحسني لما نوصل الحاجب المنصور للمغرب ما لقي الحسني الشريف ما لقي طريق انه يتخارج معاه غير انه يستسلم 
وتمام واخده معاه وقال لك انا هاخده معايا القرطبه وهم ماشيين في الطريق قرر الحاج منصور انه ايه يعمل له السك حقتنا دي وقتل وبكذا استحكم على كل المغرب من سلجماسة من الجنوب الى ما وصل لولايه المسان في الشرق وهذا الكلام سنه 381 للهجره مقتل بن جنون عشان هو شريف زع الناس مره كثير وحتى جاء يعني واحد شاعر اسمه ابراهيم بن ادريس هجا في الحاجب المنصور طبعا المعلومه اللي ممكن ما حد يعرفها يعني حتى علاء وابراهيم حيكونوا مستغربين منها الا وهي انه الحاجب المنصور كان احدب وقال هذا الشاعر فيما ارى عجبا لمن يتعجب جلت مصيبتنا وضاق المذهب اني لا اكذب مقلتي فيما ارى حتى اقول غلطت فيما أحسب أيكون حيا من أمية واحد ويسوس ضخم الملك هذا الأحدب كلمة قوية وهو فعلا كان أحدب طبعا نرجع للعادة القديمة حقة المنصور عشان يطيح في بن جنون أستخدم رجل مغربي ثاني يدعى زيري الزناتي نصب الزناتي على المغرب خلاه والي عليه هناك وكانت علاقتهم حلوة سمنة وعسل لكن في كل علاقة زي ما قلنا بيحصل فتور وكمان المنصور كان ينكش فيه بأنه يقلل العطاء على الزناتي شوية شوية قام الزناتي وحسب الاقاويل ابدا استياءه من معامله المنصور للخليفه فتحالف مع صبح امه اللي صارت برضو ايه ما هي طايقه المنصور فصارت ترسل اموال للزناتي عشان يجهزوا الجيش عشان يدخلوا عندها ويقضوا على الحاجب المنصور المنصور هنا عرف بالمؤامره اللي صارت فاستولى على الفلوس <تصفيق> يعني سابها تتحرك فراح اخذ الفلوس قام الزناتي بطرد عمال الحاجب المنصور من كل بلاد المغرب سنه 976 386 هجري واتخذ شعار الحرب عباره اسمها هشام يا منصور يعني يا منصور هشام هو الخليفه فقام المنصور بعزله واتبرى منه واستعد له بجيش سنه 977 ميلادي 387 هجري اتجه الى طنجه بجيش بقياده قائد اسمه واضح السقلبي بس لقي مقاومه جدا شديده و... وانهزم قام المنصور سوى حركه اول ان وجهز كل جيوش الاندلس وراح الين سبته ودخل الجزيره الخضراء ومسك ولده عبد الملك قياده الجيش وعزل واضح الصقلبي وجلس المنصور من بعيد كده يتفرج على نتائج المعركه. الزناتي لما عرف بكده قام وطلب من كل قبائل زنات العربيه انهم يساعدوه وفعلا لبت القبائل وبدات المواجهه في طنجه مره ثانيه في وادي منى، الكفتين كانت قويه. وما حد قدر يحقق النصر الا انه صار شيء مره غريب وما كان في حسبان. كان في غلام اسود اسمه كافور بن سلام، كان له اخ انقتل من زناتي، زناتي قتله. فهذا الاخ قدر يوصل الى خيمته وطعنه في رقبته. وفي روايه ثانيه بتقول انه اللي قتله هو ولد عم زناتي وطعنه في ظهره ومات وذاك شرد. الزبد انه صفوف الجيش اختلت. ومالت إلى كفة عبد الملك ابن المنصور واستولى على فاس وسلجماسة وغيرها من المدن المغربية المهمة وعين واضح الصقلبي اللي عزله أول على المغرب وسار كل ولاء المغرب إلى دولة الأندلس دحين بعيدا كل البعد عن شخصية المنصورة الدموية إلا أنه كان له إنجازات على صعيد الحكم هو إيش سوى؟ هو استغل الفراغ السياسي اللي كان موجود لأنه في ورع صغير اللي قاعد يحكم في دولة خلافة بني أمية لأنها كمان كانت قبلها في الحكم الحكم المستنصر أبوه كانت في حالة ركود وبنى بيها دولة جدا قوية حتى مرة جاء أحد خدمه وقال له قد أفرط مولانا في السهر وبدنه يحتاج إلى أكثر من هذا النوم فقرد على المنصور قال له إن الملك لا ينام إذا نامت الرعية ولو استوفيت نومي لما كان في دور هذا البلد العظيم عين نائمة وسع جامع قرطبة بشكل كبير وعبد الطرق في كل مكان حتى في الدول المسيحية وأيضا كمان طور الجانب القضائي والأمني كان في عدالة بطريقة صارمة وفيها حزم شديد جدا حتى لو كانت على ولده فعلا لما ولده مر مسكوه الشرطة جلدوا إلى ما خلى ظهره خلاص يعني ظهره طبقة حمراء دم مو جروح دم كذا خلاص صار الدم يطفو من ظهره وهذه فعلا حصلت ولكن شخصية الحاجب المنصور مختلفة عن ذات التفكير كان سفاح سياسي ما يشوف في أعماله غير أنه يثبت حكمه وسلطته وأنه يقول أن أنا فعليا كنت هنا حتى الباحثين فعليا اختلفوا في شخصيته ناس تشوفوا مفخر الإسلام وفي باحث ثاني يقول أنه قديش كان عنده نشاط عسكري ضخم وناس ثانية تقول أنه دموي خصوصا في تعامله مع منافسيه في دكتور جميل اسمه حسن مؤنس بيشرح في كيف تركيبة الفرد العربي في كتاب اسمه معالم تاريخ المغرب والأندلس وقال ربما والله كلام مهم ربما تغاضى الناس عن جرائم المنصور لو أنه كان وريث بيت ملك وسيادة 
يعني لو كان من بني أمية أو من بني العباس ولا ننسى أننا في العصور الوسطى أيام كان الناس يؤمنون بأن هناك بيوتا عريقة ذات حسب ولها الحق في أن تصل إلى الملك أما بقية الناس فلا حق لهم في الوصول إلى العرض عشان كده بن ابي العامر مقاييس خطواته كانت مختلفة وزمانه كان يعني بيمشي بطريقة عكس التيار الدارج وقتها فغزوات الحاجب المنصور كان لها دور عظيم لكن نتيجة غير مجدية لو جينا حسبناها بالورقة والقلم لأنه سقوط الأندلس جاء فعليا بعد انتهاء الدولة العامرية وتقسمت سارت ملوك الطوائف وحالة منيلة بستين نيلة مهم استمر حكم الحاجب المنصور لمدة 27 سنة ومات سنة 1002 392 من الهجرة وعمره 65 جمع فيها كل النقائض اللي تجي في الطبع البشري في التعامل مع الأصدقاء والخصوم وبعد كده أوصل حكم بعده لابنه ورواية تقول إنه مات من النقرس اللي هو داء الملوك وفي رواية أسبانية لازم تخش في الليلة تقول إنه أنجرح لما انغزى قشتالة في قلعة النسور وطلع كلمة كده سلوغن يعني زي الإعلان من, من الأسبان يقول لك في قلعة النسور مات المنصور وفقد طبله المهم دفن في قصره في مدينة سالم اللي كانت حقة غالب ونقش على قبره كالتالي آثاره تنبيك عن أخباره حتى كأنك بالعيون تراه طالله ما ملك الجزيرة مثله حقا ولا قاد الجيوش سواه الجزيرة أنه هي أصلا بندنيزي عبارة عن جزيرة طبعا المنصور من الشخصيات اللي فيها ازدواجية أغلب الكتاب العرب يصفوه دائما بالتقوى بس المنصور ما كان عنده لحظة يندم فيها من طريقة الدموية في سبيل سلطانه أما برا السلطان يعني خلاص طلعت انت برا انك انت تنافس والى اخره ما في مانع انه يكون صاحب عاطفه دينيه واهتمام بشؤون العباد، يعني يعني على صعيد الشعب حابه جدا، ليه؟ شايف حياتنا وما في ظلم والقضاء كان تمام وكل شيء زي الفل، بس بالخصوم السياسيه لا، كان ما يمزح مع احد، في شيء الجدير بالذكر انه كان لما يغزو اي غزوه كان بعد ما يخلص الغزوه يوقف على بساط ويبدا ينفض في جسمه حتى الغبار يطيح ويلم الغبار هذا ويخليه في كيس وصار يمشي معاه لانه دائما الايام زمان الناس اللي تروح للجهاد يمشي معاه كفنه فالحاجب المنصور كان يمشي معاه كفنه وكيس في الرمل حقه اللي هو تخيل من كل غزوه بشويه شويه رمل بعد 52 غزوه او 53 غزوه وقال في في يوم تجوا تدفنوني لما اموت تحطوا الكيس هذا جنبي عشان هذا الكيس اللي يعني حقول لربنا سبحانه وتعالى أنه أنا يا ربي كنت قاعد جاهد في سبيلك هذه كانت سيرة الحاجب المنصورة أتمنى أنها تكون عجبتكم وأتمنى أنكم تدعمونا بالاشتراك وأنكم تسوقوا لي زمكان عن طريق الرابط في وسائل التواصل الاجتماعي إذا ما قدرتوا طبعا دعاكم كفاية لنا وفي النهاية بنشكر راعينا بيتزا هات جدة وبنذكركم أنكم تسووا فولو في انستغرام نايف بي دي وحينزل سؤال الحلقة بمجرد انتهائها من هنا حتروح هناك تشوفوا سؤال ناس للحلقة تجاوبوا عليه بعدين نسوي السحوبات وبعدين نطلع النتائج هنا لا تنسوا تفعلوا زر التنبيهات وتسووا شير لايك وسبسكرايب شوفكم على خير